கடந்த மாதம் ஒரு தேசிய அளவிலான நிகழ்வில் சென்ற பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய பிற மாநிலத்தை சார்ந்தவர்கள் குறிப்பாக குஜராத் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் பீகாரை சார்ந்தவர்கள் என்னிடம் கேட்ட முக்கியமான கேள்வி பெரியாரை பற்றியான புத்தகங்கள் எங்களுக்கு வேண்டும் பெரியாரை பற்றிய சிந்தனைகள் வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக பேசினார்கள் அதற்குரிய விடைகளை நான் இங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் பிற மொழிகளில் பெரியார் பேச ஆரம்பித்திருக்கின்றார் அந்த கருத்துக்கள் இந்தியா முழுவதும் இந்தியா முழுவதும் ஒரு பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வரும் என்பதிலே எந்த மா எந்த கருத்து வேறுபாடும் நமக்கு கிடையாது பெரியாரை பற்றி நான் புரிந்து வைத்திருப்பது இந்தியாவிலே இந்த பார்ப்பனியம் அல்லது பிரம்மம் என்கின்ற அந்த கருத்து முதல்வாத கோட்பாடு இந்த கருத்து முதல்வாத கோட்பாடு நம்முடைய ஒட்டுமொத்த அறிவியல் வளர்ச்சியை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக தேக்கி வைத்தது இந்த கருத்து முதல்வாத கோட்பாட்டை உடை தெரிந்த ஒரு மாபெரும் சிந்தனையை தந்தை பெரியார் அவர்கள் நவீன காலத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் இதுதான் இந்த நிலத்திலே தமிழ்நாட்டிலே ஒரு மிக பெரும் ஒரு மாற்றத்தை முன்னேற்றத்தை எழுச்சியை இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அறிவியல் முன்னேற்றத்தை நமக்கு கொடுத்தது இந்த பெரும் விவாதம் இந்த பெரும் சிந்தனை இந்த பெரும் பிரச்சாரம் தமிழ்நாடு முழுவதும் நடத்திய தந்தை பெரியாரி அவர்களுடைய உழைப்பு என்பது நமக்கு கல்வி கிடைத்தது நமக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைத்தது நமக்கு சுயமரியாதை கிடைத்தது இந்த தொடர்ச்சியில் ஒன்றை பார்த்தோம் என்றால் இந்த மூன்று தலைமுறைகளில் இன்று வரக்கூடிய மாணவர்கள் நாங்கள் சேட்டலைட் செய்கிறோம் என்கின்ற மாணவர்களை தமிழ்நாடு படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த பிரம்மமும் இந்த வேதமும் இந்த இதிகாசங்களும் புராணங்களும் நம் அறிவை தேக்கி வைத்து இவை பிரம்மம் என்பது மாறாதது ஆன்மா என்பது மாறாதது என்கின்ற தத்துவத்தை நமக்குள் ஏற்றி வைத்து சாதி என்பதை மாற்ற முடியாத ஒரு சிந்தனையாக நாம் எந்த விதமான ஒரு முற்போக்குத்தனத்திற்கும் அறிவியல் சிந்தனைக்கும் செல்ல முடியாதவர்களாக தேக்கி வைத்த அந்த மரபை உடைத்து அறிவியலை மாற்றத்தை கொண்டு வந்த ஒரு சிந்தனை போக்கு தந்தை பெரியார் அவருடைய அந்த நவீன நவீனத்துவத்தை நம்மிடத்தில் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கின்றார் வேறு எந்த ஒரு சிந்தனை போக்கையும் விட நவீனத்துவத்தை நம்மிடத்தில் கொண்டு வந்து சேர்த்த இந்த புரட்சி தான் இன்று தமிழ்நாடு என்பது இந்திய அளவிலே இந்துத்துவத்தையும் ஆர் எஸ் எஸையும் உடைப்பதற்கான வழிகாட்டியாக ஒரு பெரிய சம்மட்டியாக நின்று கொண்டிருக்கிறது இந்த இடத்தில் தான் நான் பெரியாரை பார்க்கின்றேன் இப்படியாகத்தான் பார்க்கின்றேன் ஒவ்வொரு இடத்திலும் அந்த கருத்து முதல்வாத கோட்பாடுகளை உடை தெரியக்கூடிய ஒரு வலிமையான ஒரு பிரச்சாரத்தை அவர் மேற்கொண்டிருக்கின்றார் அதன் மூலமாகத்தான் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்திய அளவினுடைய சிறந்த பிராக்டிக்கல் மார்க்சிஸ்டாக தந்தை பெரியார் அவர்கள் இருக்கின்றார் அவர் ஒரு பிராக்டிக்கல் மார்க்சிஸ்ட் என்று தான் சொல்ல முடியும் பிராக்டிக்கல் கம்யூனிஸ்ட் என்று தான் சொல்ல முடியும் ரொம்ப இயல்பாக மக்கள் மக்களிடத்தை எது தேக்கி வைத்திருக்கிறது எது மக்களை இணைக்க மறுக்கிறது எது தொழிலாளர் வர்க்கத்தை ஒன்றிணைக்க தடுக்கிறது என்பதை ஆய்வுபூர்வமாக உணர்ந்து எளிமையாக நம்மிடத்தில் கொண்டு சேர்த்தவர் அவர் இதற்கு உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பர்மா மலேசிய நாடுகளிலே தமிழர்கள் அங்கே கூலிகளாக இருந்த காலகட்டத்தில் பர்ம தேசியம் வளர்ந்து கொண்டிருந்தது பர்ம தேசியம் என்பது எப்படி இங்கு இந்துத்துவ தேசியமோ எப்படி சிங்கள பேரினவாதமோ அதுபோல வெளியாரை வெளியேற்ற வேண்டும் அதாவது இங்கே வந்து உழைக்கக்கூடிய மக்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்ற சிந்தனை போக்கில் தமிழர்களை கொலை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் ரங்கோனில் ஆரம்பித்த கொலை என்பது பர்மா முழுவதும் பிற பகுதிகள் முழுவதும் திரள ஆரம்பித்தது நடக்க ஆரம்பித்தது ஒவ்வொரு பகுதியிலும் தமிழர்கள் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார்கள் அங்கு தமிழர்கள் தமிழன் என்கின்ற உணர்வோடு அல்லாமல் சாதிய உணர்வோடு இருந்தார்கள் தமிழ் சமூகத்திலே ஒவ்வொரு சாதியாக அவர்கள் வீழ்த்தப்பட்டார்கள் கூலி தொழில் செய்து கொண்டிருந்த அந்த பர்மாவினுடைய ரங்கோன் துறைமுகத்திலே அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் அங்கு வீதிகளிலே கடை வைத்தவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் அங்கே வட்டிக்கு அங்கே பொருள் கொடுத்திருந்தவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் அவர்கள் வி விரட்டி அடிக்கப்பட்டார்கள் தமிழ் சமூகம் ஒரு இனமாக எழுந்து நிற்கவில்லை இந்த காலகட்டத்திலே பெரும் மாற்றம் என்பது அந்த குடியேற்ற பகுதி நடந்ததற்கு மிக முக்கியமான காரணம் எதுவென்றால் தந்தை பெரியாரினுடைய மலேசிய பயணம்தான் அது பெரும் மாற்றத்திற்கு காரணமாக இருந்தது இந்த பயணம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விளைவை அம்மக்களிடத்தில் ஏற்படுத்தியது அதுவரை அவர்கள் அங்கே ரப்பர் தோட்டத்தில் குடியேறிய பொழுதும் கூட கிட்டத்தட்ட அரை அடிமைகளாக கொண்டு சேர்க்கப்பட்டு அவர் குடியேறிய அவருடைய உழைப்பு என்பது சுரண்டப்பட்ட காலகட்டத்திலே அவர்கள் தங்களது சாதிகளாகத்தான் அங்கு பிரிந்து கிடந்தார்கள் ஒரு உழைக்கின்ற மக்களாக ஒன்று திரண்ட நிலை அங்கு இல்லை அந்த இடத்தில் தந்தை பெரியாரின் பயணம் நீங்கள் உங்கள் தாய்மொழியை நேசியுங்கள் நீங்கள் தமிழராக வாழுங்கள் நீங்கள் சாதிகளை ஒழியுங்கள் இனமாக எழுந்திருங்கள் என்று சொன்ன பிரச்சாரம் ஒரு பெரும் பிரச்சார பயணம் என்பது தமிழர்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தியது அதற்கு பின்பு அந்த மலைய தோட்டங்களிலே தமிழர்கள் தங்களை தொழிற்சங்கங்களாக வளர்த்து கொண்ட வரலாறு என்பது பேசப்பட வேண்டிய ஒரு வரலாறு 
இப்படியாக அந்த கருத்து முதல்வாத போக்கு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சாதியத்தையும் அந்த பார்ப்பனியத்தையும் உடை தெரிந்த பின்புதான் இந்த மண்ணிலே இங்கே முற்போக்கு உண்மையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பொருள் முதவாத கூறுகள் திரும்ப முளைக்க ஆரம்பித்தன தமிழர்களுடைய தத்துவம் என்பது பொருள் முதவாத கூறு தான் லோகாயத கூறாகத்தான் இருந்தது அதைத்தான் உடை தெரிந்து இவர்கள் ஆரிய கோட்பாட்டை புகுத்தினார்கள் அந்த ஆரிய கோட்பாட்டை உடை தெரிந்து தமிழ் இனத்தை மறுபடியும் அறிவியல் பாதைக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தியவர் தந்தை பெரியார் அவர்கள் தந்தை பெரியாரினுடைய இந்த கருத்துக்கள் தமிழினத்திற்கு மட்டும் சொந்தமானதல்ல உலகம் முழுவதும் ஒடுக்கப்பட்ட அனைத்து மக்களுக்கும் சொந்தமானது அனைத்து மக்களையும் விடுதலை செய்யக்கூடியது அனைத்து மக்களையும் முற்போக்கு பாதையிலே முன்னிறுத்தக்கூடியது இப்படிப்பட்ட இந்த கருத்துக்கள் இந்திய துணை கண்டத்தினுடைய இன்றைய அரசியல் நிலையிலே ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரே தத்துவமாக இருக்கிறது என்று நான் உறுதியாக நம்புகின்றேன் ஏனென்றால் இந்தியா முழுமையையும் பின்னுக்கு தள்ளுகின்ற இந்த பார்ப்பனிய கருத்து ஒரு நிறுவனமாக எழுந்து நின்று கொண்டிருக்கிறது இதுவரை பல்வேறு கூறுகளாக ஒன்றுபடாத ஆனால் சாதி என்கின்ற அடிப்படையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பார்ப்பனிய இந்துத்துவ வேத கோட்பாடு என்பது இன்றைக்கு அரசு அதிகாரமாக ஒரு மாபெரும் நிறுவனமாக ஒரு பொருளாதார கட்டமைப்பாக எழுந்து நிற்கிறது இந்த இடத்துல இதை உடை தெரிந்த ஒரே ஆயுதமாக பெரியாரிமும் திராவிடமும் தான் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் இவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய இந்த கோட்பாட்டிற்கு அது பண்பாட்டியல் கோட்பாடாக இருந்தாலும் சரி பொருளியல் கோட்பாடாக இருந்தாலும் சரி இதையெல்லாம் உடை தெரிந்து ஒரு மாற்றை வைப்பது என்பது திராவிட இயக்கமும் பெரியாரியும் தான் அவர்கள் வைக்கக்கூடிய அனைத்து பண்பாடு சடங்குகளை உடை தெரிந்து விட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய பார்ப்பனிய கூறுகளை உடை தெரிந்து விட்டு மக்களுக்காக இம்மண்ணின் மைந்தர்களுக்காக பூர்வ குடிகளுக்கான ஒரு கோட்பாட்டை ஒரு வாழ்வியல் கோட்பாட்டை மீட்டெடுத்தது திராவிட இயக்கமும் பெரியாரும் தான் அதைத்தான் நாம் இன்று தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்தியா முழுமைக்கும் கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு பெரும் பொறுப்புக்கு நாம் ஆளாகி இருக்கிறோம் தோழர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் இன்னொன்றையும் சேர்த்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது பார்ப்பனியம் என்பது ஒரு ஆதிக்க தத்துவம் அந்த ஆதிக்க தத்துவம் ஏகாதிபத்தியத்தோடு சேர்ந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழலையும் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு வலதுசாரி தத்துவம் ஒரு ஏகாதிபத்திய தத்துவம் ஒரு ஆதிக்க தத்துவம் இவையெல்லாம் இணைந்து நிற்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு திராவிட இயக்கமும் பெரியாரியும் தான் இதை உடை தெரிந்து முற்போக்கு பாதைக்கு இந்த மக்களை மீட்டெடுத்து கொண்டு செல்லும் என்பதிலே நாம் உறுதியேற்று இந்த வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கி உங்களை உங்கள் முன் எங்களை நிறுத்தி எங்களை கௌரவித்த அனைத்து தலைமைகளுக்கும் மூத்தவர்களுக்கும் மே பதினாலு சார்பாக நன்றிகளை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்